যদি আমি সিমসন সোয়ান্থার রুলস সমেত রিসার্চ করব এটা একটা ডেফিনেট ইন্টিগ্রাল যেটা নিউমেরিক্যাল সলিউশনের থ্রু দিয়ে আমরা সলভ করতে পারি দেখা যাক কিভাবে এটাকে আমি সলভ করি লেট আস কনসিডার দ্য एग्जांपल এখানে একটা ইন্টিগ্রেশন দেওয়া আছে 0 টু 1 10 0 টু 10 একটা ইন্টিগ্রেশন দেওয়া আছে x স্কয়ার dx 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 এর সাথে যে টার্মটা থাকে সেটা সব সময় fx হয় সেটা যে কোনো টার্মে হিসেবে x এর যে কোনো টার্ম হিসেবে থাকতে পারে তো এখানে ইন্টারভ্যাল দেওয়া আছে 10 সলিউশন আমরা কিভাবে করব উই নো আমরা জানি নরমালি ইন্টিগ্রেশন কে এইভাবে লিখে a b fx dx এটা আমাদের নন কনসেপ্ট গিভেন এখানে দেওয়া আছে যেটা গিভেন আছে 0 টু 10 x স্কয়ার dx যদি আমরা দুটোকে কম্পেয়ার করি কম্পেয়ারিং 1 এন্ড 2 কম্পেয়ারিং 1 এন্ড 2 যদি আমি করি তাহলে আমরা পাবো লোয়ার লিমিট a 0 আপার লিমিট b 10 এন্ড fx আমরা পাচ্ছি x স্কয়ার तो एफ एक्स और जो डी एक्स का छेड़ा जेटा पूरा था इसमें से एक पूरा टाइ एफ एक्स ही सभी धोरा हुए एक बार अमी एच के बार कोड हुए इकने टेन इंटरवल देवा चे एच इक्वल टू इंक्रीमेंट जेटा बी माइनस ए बाय एन एन अच्छे इंटरवल जेटा बी अच्छे अपर लिमिट जेकने देवा चे टेन लोअर लिमिट सुन्नो डिवाइड � তো 10 বাই 10 ইকুয়াল টু 1 তো এই এর মান এখানে আমরা 1 পাচ্ছি এইবার এই এইচ এর মানটা পাওয়ার পর আমাকে টেবিলটা বানাতে হবে যেটা এক্স আর করেসপন্ডিং এফ এক্স এর উপর বেস করে তৈরি হবে আমাকে টেবিলটা বানাতে হবে টেবিলটা তে প্লট করতে হবে ভ্যালুজ গুলো লোয়ার লিমিট আপার লিমিটের মাঝখানে যে এইচ টাকে ইনক্রিমেন্ট করে করে এক্স এর ভ্যালু গুলোকে বের করতে হবে এবং সর করেসপন্ডিং এফ এক্স টাকেও আমাকে মান গুলো বের করতে হবে তার উপর বেস করে আমরা সিমসন ওয়ান তার রুলটা ভ্যালুটা পেয়ে যাব তো এবার যেটা আমাকে করতে হবে সেটা টেবিলে আমাকে প্লট করতে হবে টেবিলে প্লট করার জন্য আমাকে एक सारे इफेक्ट्स हैं दो दो रो बना था एक से जो रोता है अच्छे से तो लोअर लिमिट थे कि स्टार्ट हो गए जीरो थे कि स्टार्ट हो गए एच टक हो तो वन आ चें ये तो वन आ चें वन प्लस कोड कोड जाएगा जीरो प्लस वन वन प्लस वन टू टू प्लस वन थ्री फोर फाइव सिक्स जो तक ना अब देखिए मैं अपार लिमिट तो h এর মান যদি কোনো ফ্র্যাকশন আসে डेफिनेटली যদি 1/3 বা 1/5 ফরম্যাট 1/3 বা 1/6 ফরম্যাটে থাকে বা 1/7 1/3 1/6 1/7 যে গুলো ফ্র্যাকশনের মান তার एग्जैक्ट মানটা পাওয়া যায় না সেটা 1/6 1/7 এই ফরম্যাটে রেখে দেব যেমন 1/5 0.2 পেয়ে যাচ্ছি 1/4 0.25 পেয়ে যাচ্ছি 1/2 0.5 পেয়ে যাচ্ছি তো এইগুলোর ক্ষেত্রে আমরা ইজিলি ক্যালকুলেট করে ওই ভ্যালুটা h এর মান বসাতে পারি কিন্তু যেখানে একদম 1/3 থাকলো 1/6 1/7 সেক্ষেত্রে আমাকে 1 by 6 by 1 by 3 1 by 7 format e rekhe dite hobe to ekhane amra ki korte pare 0 x er maan jodi 0 boshai ekhane amra fx er upor to x er maan 0 boshai 0 hobe 1 boshale 1 square hobe 2 boshale 4 3 boshale 9 16 25 36 49 84 90 ट তার কোরেসপন্ডিং উপরে যে ভ্যালুগুলো আছে x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 কিন্তু x টাকে আমরা প্রথমে ভেঙে ভেঙে x fx বের করে ফেলেছি তার x এর আর ফর্মুলার কোনো কাজে লাগবে না শুধু আমাকে fx এর মানগুলোই কাজে লাগবে fx এর মানগুলোই শুধু কাজে লাগবে এবার সিমসন এর ওয়ান্থার রুলটা अप्लाई করব ফ্রম সিমসনস ওয়ান্থার রুল ফ্রম সিমসনস আ ওয়ান্থার রুল যদি সিমসন সো ওয়ান্থার রুলটা আমরা अप्लाई করি তো যে ইন্টিগ্রেশনটা আমাকে দেওয়া আছে সেই ইন্টিগ্রেশনের উপর বেস করে আমরা ফর্মুলা লিখব তো 0 টু 10 দেওয়া আছে x স্কয়ার dx ইকুয়াল টু ফর্মুলাটা কি h বাই 3 ফার্স্ট টার্ম প্লাস ফার্স্ট টার্ম প্লাস লাস্ট টার্ম ফার্স্ট টার্ম প্লাস লাস্ট টার্ম প্লাস 2 ইনটু সাম অফ অল রিমেইনিং সাম অফ অল রিমেইনিং ইভেন টার্ম এখানে ইভেন্ট টার্ম গুলো নেব 2 এর সাথে প্লাস 4 ইনটু সাম অফ অল রিমেইনিং অড টার্ম তো অড টার্ম গুলো 4 এর সাথে আমরা নেব তো এইভাবে আমরা প্রত্যেকটা ভ্যালু কে এখানে বসাবো এইচ এর মান আমরা জেনে গেছি 1 1 বাই 3 এইচ এর মান 1 বসিয়ে দিয়েছি ফার্স্ট টার্ম বলতে কি y0 লাস্ট টার্ম বলতে কি y10 ফার্স্ট টার্ম প্লাস লাস্ট টার্ম এটাকে আগে আলাদা করে নেব 2 ইনটু ইভেন টার্ম ইভেন টার্ম বলতে কি বুঝি ইভেন টার্ম বলতে डेफिनेटলি আমাকে ইভেন ভ্যালুজ না আমাকে নামের ইভেন হিসাবে নিতে হবে যেমন y2 y4 y6 y8 এই টার্মস গুলো ইভেন টার্ম অর টার্ম কি আছে y1 y3 y5 
y7 y9 এই টার্ম গুলোকে আমাকে অড টার্ম হিসেবে রাখো তাহলে আমরা ফার্স্ট টার্ম লাস্ট টার্ম নিলাম ডুইং টু ইভেন এজ টার্ম গুলো নিলাম আর অড টার্ম গুলো নিলাম এখানে আমি প্রত্যেকটা টার্মের মান গুলো আমি বসিয়ে নেব y0 যে আমি বসিয়ে নিই কারণ y0 কান 0 y10 এর ভ্যালু আছে 100 বাকি ভ্যালু গুলো সব ক্যালকুলেট করছো y2 এর ভ্যালু এখানে দেওয়া আছে 4 y4 এর ভ্যালু পেয়েছি আমরা 16 y6 এর ভ্যালু পেয়েছি 36 y6 এর ভ্যালু পেয়েছি 36 y8 এর ভ্যালু 64 प्लस 4 इनटू कैलकुलेट करे y1 मान ना चाहिए क्या जानी हमी 1 y3 मान जानी 9 y5 मान जानी y5 मान जानी 25 y7 मान जानी y7 मान जानी 49 y9 मान जानी 81 तो ये मान गुलो शब्द इकने बोची है तो बोची है तो अगर कैलकुलेशन करो कैलकुलेशन करा बच्चे वैल्यू डास बे शेड अपना लिखने बो तो ये कैलकुलेशन पार्ट है तुम्हारे ऊपर छेड़ दिलाऊं तुम्हारे इकने कैलकुलेशन करो कैलकुलेटर दिए तो ये प्रॉब्लम टा तुम्हारा सॉल्व करते पड़ो এই ভাবে নিউ সিম্পসন 1/3 রুল আমরা अप्लाई করতে পাচ্ছি সিম্পসন রুল 1/3 রুল লিখে দি এটা ক্যালকুলেট করে নিও তোমরা সবাই ক্যালকুলেট করে এক্স্যাক্ট অ্যানসারটা এখানে বের করে নিও তো সিম্পসন 1/3 রুল আমরা কি পাচ্ছি প্রথমে যে আমাদের ইন্টিগ্রেশন দেবে সেই ইন্টিগ্রেশনে লোয়ার লিমিট আপার লিমিট বের করে নেব যদি h বলে দেয় তাহলে তো আমাকে এই ক্যালকুলেট করতে লাগছে না h এর মানটা যদি h না বলে দেয় ইন্টারভ্যাল বলে দেবে ইন্টারভ্যালটা আমাকে বলে দেবে তো এখান থেকে h টা আমি পেয়ে যাব h মানে b a n n এর মানটা বুঝিয়ে b এর মানটা a এর মানটা সব পেয়ে যাব এবার আমাকে টেবিলটা প্লট করতে টেবিলটা x আর fx উপর fx সেটা আমি আমার কোশ্চেনে দেওয়া থাকবে dx টা বাদ দিয়ে যেটা থাকবে সেটা সব সময় fx সেটার উপরই আমি সব সময় x এর ভ্যালু গুলো বসিয়ে বসিয়ে y গুলো পাবো এবার আমাদেরকে যা কিছু মনে রাখার ফর্মুলাটা ফার্স্ট টার্ম প্লাস লাস্ট টার্ম 2 ইনটু সাম অফ ইভেন টার্ম এন্ড 4 ইনটু অড টার্ম সাম অফ রিমেইনিং অড টার্ম আমরা বসিয়ে যাব ভ্যালু গুলো ওখান থেকে নিয়ে এবং আলটিমেটলি ক্যালকুলেটর দিয়ে ক্যালকুলেট করে আমরা এই অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালুটা পেয়ে যাব সো দিস ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ সিম্পসন ওয়ান থার রুল थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो थैंक यू